Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetin ile Yerel Vizyon programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bursa'da sayısı az olduğu için eleştirilen üniversitelere yenilerin eklenmesi ise adeta bir farklı iklimi de beraberinde getirdi. Yeni üniversite yeni bir umut ve heyecan katıyor. Şehrin Tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi sadece Bursalıların ve Türklerin değil, aynı zamanda yabancı öğrencilerin de yuvası haline geldi. Bugün stüdyo konumuz olan Mudanya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Karip'ten çalışma, hedef ve planlarını dinleyeceğiz değerli izleyiciler. Değerli hocam öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yerel vizyon izleyicilerine selamlar, sevgiler. Eyvallah hocam. Hocam tabii e, Mudan Üniversitesi'nde rektörsünüz. Geçmiş CV'nize baktığımız zaman da hakikaten tanınan bir hocasınız. Tanımayanlar için kısaca hocamız kimdir? Sizi sizden dinlemek isteriz. Meslek hayatımda yaklaşık 40 yılı geride bıraktım. 1985 yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi bölümünden mezun oldum. Devlet bursuyla e, Pittsburgh Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında yüksek lisansımı, doktoramı yaptım. Daha sonra uzun yıllar Gazi Üniversitesi'nde, Gazi Eğitim Fakültesi'nde eğitim yönetimi alanında öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ama bu sürede bir taraftan da hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de e, kamu kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışmanlık görevlerim oldu. Ee, aynı zamanda 2003 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim Terbiye evet. Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Sonra bir süre tekrar üniversiteye döndüm. Kısa bir süre e, dekanlık görevi yaptım eğitim fakültesinde. Sonra da e, tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, Talim Terbiye Kurulu'na bu kez e, Talim Terbiye Kurulu Başkanı olarak döndüm. Ve 4 yıllık görev süremi tamamladıktan sonra... 2016 yılı Şubat ayında emekli oldum. Tabii emeklilikle bizim e, eğitim camiasında işimiz bitmiyor. Bu kez e, sivil toplum örgütleriyle çalışmalarım oldu. Çeşitli kurumlarda, çeşitli projelerde e, çalışmaya devam ettim. Uluslararası projelerde e, görev aldım. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili eğitim programları geliştirilmesi, bunların uygulanması, projelerin e, yürütülmesi çalışmalarına katıldım. Ve e, 2023 yılı e, Ağustos ayı itibariyle de Mudanya Üniversitesi ailesine katıldım. Önce rektör yardımcısı olarak göreve başladım. Daha sonra e, rektör vekili olarak göreve başladım. Ve halen Mudanya Üniversitesi ile bu çalışmamızı geliştirmeye, büyütmeye bu aileyi e, devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Yani tabii ki 40 yıl kolay değil. Biz ancak 40 kere maşallah demek düşer. Peki hocam, e, tabii ki Bursa'da üç tane üniversite var. İkisi devlet olmak üzere. Budan Üniversitesi'nde daha önce mütevelli heyet başkanını da burada ağırladık. E, önceki rektörümüzü de ağırladık. Hatta o zaman da ağırladığımızda rektör vekiliydi. Daha sonra e, asaleti onaylandı. Size de muhtemelen bizim programa katıldıktan sonra onayı gelir. İnşallah. E, Budan Üniversitesi'nin bize peki hocam, sizin tanıdığınız kadarıyla bize kısaca bahsedebilir misiniz? Mudanya Üniversitesi Bursa'nın tek vakıf üniversitesi evet. ve e, Bursa'da olması gerçekten Bursa'nın hem e, iş dünyası açısından hem de e, Bursa'da eğitim almak isteyen gençler, çocuklarına eğitim aldırmak isteyen aileler arasından bir fırsat. Evet. Çünkü iki tane devlet üniversitemiz var ama tek vakıf üniversitesi olarak hizmet sunuyoruz. Tabii vakıf üniversitesi olmanın bir takım avantajları var. Daha hızlı, daha esnek kararlar alabiliyoruz. Ee, güçlü bir mütevelli heyetimiz var. Mütevelli heyet başkanımız eğitimci. Mütevelli heyetimizde e, çok seçkin akademisyenler ve seçkin e, üyeler yer alıyor. E, bu yapı içinde tabii e, çok hızlı karar almak ve yeni olmanın avantajlarını kullanmak sebebiyle biz eğitim altyapımızı çok iyi oluşturduk. Ve e, burada... Ee, en güncel teknolojilerle, en güncel donanımlarla eğitim altyapısını oluşturup e, Bursa'nın e, ve Türkiye'nin 
hizmetine aslında bir üniversiteyi hazırladık. Ve şu anda da e, üçüncü yılımızda e, yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocam tabi bu yıl da yeni e, bölümler açıldı. Şu an için faaliyette olan kaç bölüm var? Önümüzdeki dönem için gene yeni bölüm hedefi var mı diye biraz da oradan istersen. Öncelikle e, isterseniz e, müsaadenizle birazcık hangi bölümler evet. var? Onları bir değerlendirelim. Şimdi üç fakülte altında yapılandık aslında. Bu fakülte yapılanmasını oluştururken hem Bursa'da hem Türkiye'de hem de dünyada nasıl bir eğilim var buna baktık. Geleneksel yapılanma da çok fazla fakülte altında bir yapılanma var. Oysa üç ana alanda baktığımız zaman bir tarafta mimarlık, mühendislik ve tasarım, diğer tarafta sanat ve sosyal bilimler ki e, bunun altında farklı disiplinler birbiriyle işbirliği yaparak, birbirini destekleyerek daha güçlü hale gelebiliyor. E, bir de buna ilave olarak e, sağlık bilimleri fakültemiz var. E, ayrıca meslek yüksek okulumuz, bir sürekli eğitim merkezimiz ve lisansüstü eğitim enstitümüz var. Şimdi mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesinde bilgisayar mühendisliği, hem Türkçe hem İngilizce program. Endüstri mühendisliğinde yine hem Türkçe hem İngilizce öğretim veriyoruz. Elektrik elektronik mühendisliğinde ise sadece İngilizce öğretim veriyoruz. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde bu sene yeni açılan bölümlerle birlikte aslında burası oldukça kapsamlı, geniş bir fakülte haline geldi. Ekonomi ve Finans Bölümü, işletme Bölümü, Psikoloji İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki bölüm halinde. Görsel iletişim Tasarım ve İngiliz Dili ve Edebiyatı olmak üzere bölümlerimizi şu anda aktif hale getirdik. Sağlık bilimlerinde çok tercih edilen bölümlerimiz var. Örneğin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, hemşirelik bölümü, çocuk gelişimi bölümü, beslenme ve diyetetik olmak üzere şu anda aktif 4 bölüm. Dil ve konuşma terapisi bölümünde önümüzdeki yıl faaliyete geçirmiş olacağız ki bu da çok ihtiyaç duyulan bir alan. Meslek Yüksek Okulumuzda çeşitli programlarımız var. Sağlık programları kapsamında ağız ve diş sağlığı programı, anestezi programı, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri ve fizyoterapi programı var. Ayrıca bilgisayar programcılığı, diş ticaret programı ve otomotiv teknolojisi programı var. Tabi meslek yüksek okulunu aslında iki kısımda yapılandırmaya çalışıyoruz. Bir tarafta sağlık ve hizmet sektörü var. Diğer tarafta da teknik alanları da Bursa'nın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek üzere bir yapılanma içindeyiz. Peki büyüme hedefimiz var mı? Evet hem lisans üstünde hem de lisans düzeyinde ve meslek yüksek okulu düzeyinde Elbette büyüme hedefimiz var ama buradan şu anlaşılmasın. Biz 30 bin kişilik, 40 bin kişilik, 50 bin kişilik bir üniversite olmayı hedeflemiyoruz. Biz özellikle daha geniş ölçekte ülkemizin ama daha dar ölçekte baktığımızda da Bursa'nın ihtiyacı olan alanlara odaklanarak bir gelişim programı oluşturduk. Tabii bunlar yeni açılacak bölümler, yökün onayına tabi. Orada yine bir süreç var. Biz başvurularımızı yapacağız ve o süreçte e, onay verilen programlarla yola devam edeceğiz. Ki YÖK'ün bu konudaki e, bakış açısı da son derece e, rasyonel ve son derece doğru bir yaklaşım var. Daha çok istihdam ihtiyacı duyulan alanlara evet. izin veriyor. Olması ve bunları gereken aslında arzu edelim. Evet. Onun için e, belki bilgisayar bölümünü bir evet. e, yazılım mühendisliğiyle, destekleyebiliriz. Hali hazırda var olan bölümlerimizde zaten yapay zekayı özellikle bu teknolojideki dönüşümü yeşil dönüşümü merkeze alan bir anlayış var. Aslına bakarsanız 12. kalkınma planının hedefleriyle uyumlu bir yapılanma içindeyiz. Çünkü iki tane temel şey var orada. Bir tanesi istihdamın artırılması ama bunun için ee, özellikle bilişim alanında gelişmeyi önceliyor. Diğer taraftan da küresel iklim değişikliği ve e, küresel ısınmayla beraber yeşil dönüşümü ve bu iklim değişikliğine uyumu e, sağlayacak, e, bu dönüşümü sağlayabilecek iş gücünün ve e, uzmanların yetiştirilmesini hedefliyor. Biz e, var olan programlarda da aslında bunu odağa alıyoruz. Örneğin endüstri mühendisliğinde, elektrik elektronik mühendisliğinde ya da 
e, bilgisayar mühendisliğinde aslında geleneksel programlardan biraz daha uzaklaşıp buradaki ihtiyaçlara göre bir yapılanmaya gidiyoruz. Eyvallah. Tabii hocam e, üniversite sonuçları açıklandı. Bugünün gençleri, geleceğin yöneticileri, gençler için aslında dönüm noktası, doğru karar. E, üniversitenizde dün tercih günleri başladı. Gençler tabii hemen arayışı, puanı yeten özele, vakıfa, burslara göre herkes bir arayışta. E, bu süreçte özellikle e, nasıl bir tanıtım yapıyorsunuz ve gençlere nasıl bir tavsiyeniz olur hocam? Gençlere öncelikle hangi alanda e, kendileri için bir gelecek kurguluyorlarsa, hayal ediyorlarsa, düşünüyorlarsa e, buna yönelmelerini evet. tavsiye ederim. Yani sadece puanları e, Puana bir, göre meslek bir üniversitede <gülüyor> bir bölümü e, yeterli olduğu için değil. Çünkü e, her ne kadar hayatları boyunca çeşitli işlerde çalışacaklar, iş değiştirecekler, hatta belki de meslek değiştirecek olsalar bile e, mutlaka ilgi duydukları, onlar için e, onlara heyecan veren, yapmak istedikleri bir e, işin temelini oluşturacak bir eğitimi tercih etsinler. Şimdi burada e, az önce ifade ettim. Hı. Üç tane temel alan var bizde. Bunlardan bir tanesi mimarlık, mühendislik Hı. ve tasarım. E, diğeri sanat ve sosyal bilimler. Ki bunun içinde e, sanat unsuru Hı. da var. Sosyal bilimler unsuru da var. Diğer tarafta da sağlık bilimleri. Eğer bir genç insana dokunup en zor zamanda onun yanında olmak onun e, sağlığının daha iyi olması, yaşam kalitesinin artmasıyla ilgili sağlık sektöründe e, çalışmaktan zevk alacağını, bu alana ilgi duyduğunu düşünüyorsa tabii ki sağlık bilimlerine yönelsin. Ama bu her birimiz Hı. için farklı olabilir. Burada biz e, gençleri mümkün olduğunca doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, bizim şu anda üniversitemizde e, her programın e, bir masası var. Gençler geliyor, hangi alana ilgi duyuyorlarsa ya da farklı alanlarda, birden fazla alanda da oradaki öğretim üyelerinden, hocalarımızdan bilgi alıyor. Bölümde neler yapıldığını, üniversitede ne tür imkanlar olduğunu konuşuyor, laboratuvarları görüyor, derslikleri görüyor, üniversitenin imkanlarını görüyor. Ve bir daha bilinçli tercih yapması için aslında biz onlara destek sağlıyoruz. Ama aynı zamanda dün başlayan bu tercih ve tanıtım günleri tercih dönemin sonuna kadar devam edecek. Burada bizim üniversitemizden bir tercih yapmayabilir. Evet. Bizim üniversitemizdeki herhangi bir bölümü de tercih etmeyebilir. Gelip bilgi alabilir. Tercih danışmanlarımız var. Tercih danışmanlarımızdan orada destek alabilir ve tercihini de tercih danışmanlarımızla birlikte orada gerçekleştirebilir. Kampüsümüzde gerçekleştirebilir. Ne güzel. Yani ister Mudan Üniversitesi'ni seçsin, isterse başka bir yere düşsün ama her konuda yardımcı oluyor. Tabii. Burada mühendislik Gençler. alanındaki öğretim üyelerimiz mühendislik programları ile ilgili bilgilendirme yapar. Hemen yanında sanat ve sosyal bilimler alanında e, işletme, ekonomi ve finans, psikoloji gibi programlar hakkında e, ve e, buradaki iş imkanları Hı. hakkında. Üniversitede bu alanlarda e, farklı bölümlerden ders alma imkanları, çift anadal yapma imkanları gibi konularda aynı zamanda yurt dışında eğitimin bir kısmını tamamlayabileceği Erasmus programı gibi programlar hakkında Bilgi alabilir evet. e, ve tercihini daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilir. E, bu konudaki hizmetimiz, tercih danışmanlığı hizmetimiz e, tercih dönemi bitinceye kadar devam edecek. Devam edecek. Tabii hocam dediğiniz gibi yani bir üniversiteyi gidip okuyacaksan gidip yerinde görmesi, tanıması, tanışması, imkanların neler olduğunu hatta okulu bitirdikten sonra iş hayatının şartlarını bile Orada mesela sağlık bölümünü biliyorum yani yüzde 90 üzerinde iki yıllık bitirdikten sonra hepsinin işe yerleştiğini ifade etmiştiniz program öncesi sohbetimizde. Gerçekten zaten sağlık bölümünde de baktığın zaman hala ihtiyaç var. Yani sadece etiket olan meslek değil biraz da hakikaten iş bulabileceğim ama en başında dediğim gibi severek, isteyerek okuyacağı bir bölüm olması lazım. Şimdi tabi Müdanya Üniversitesi'ni ziyaret ettik, haber yaptık. Ben biliyorum. 
Bilmeyen bir öğrenci hocam, neden Mudanya Üniversitesi'ni seçsin dediğimizde onlara neler söylersin? Yani tercih sebebi neden olsun? Şimdi e, öncelikle butik bir üniversiteyiz. Evet. Öğrencinin kaybolmayacağı, kendini bulabileceği bir, bir üniversite. üniversite. Bundan şunu kastediyorum. Şu anda birçok programda 30 kişi, en fazla 50 kişilik kontenjanımız var. Bu şu demektir. Evet. Her bir öğrenciyle bir öğretim üyesinin birebir ilgilenebileceği, eğitim hayatı boyunca destek sağlayabileceği, ona rehberlik edebileceği bir sayısal büyüklük içinde evet. eğitim öğretimi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir tarafta dersler açısından baktığımızda, en güncel programları, bugün dünyada herhangi bir yerde, örneğin bilgisayar mühendisliğine gittiğinizde neyle karşılaşacaksanız, burada da bununla karşılaşacaksınız çünkü en güncel duruma göre evet. oluşturulmuş programlar var. Aynı zamanda laboratuvar olanakları, şimdi e, örneğin bir fizyoterapi e, ve rehabilitasyonu düşünün. Burada e, en güncel teknolojiyle laboratuvarlarımızı donatıyoruz. Şu anda e, herhangi bir fizyoterapi kliniğinde, ne varsa, hangi cihazları, güncel olarak hangi cihazları kullanıyorsa, aynı cihazlarla donatılmış bir laboratuvarda eğitimini alacak. Bu e, ölçeğin yönetilebilir olması, biraz önce bu nedenle çok fazla büyüme hedefimiz olmadığını ifade ettim. Çünkü kaliteye odaklanıyoruz. Biz öğrencinin en iyi şekilde yetişmesi ve e, kendini geliştirmesine odaklanıyoruz. Bu eğitim öğretimin yanında diğer tarafta e, öğrenci topluluklarının çalışmaları, kulüp çalışmaları. Bunlar öğrencinin gelişiminde son derece önemli. Öğrencinin ilgi duyduğu herhangi bir alanda bu sporla, sanatla ilgili olabilir ya da bilimsel bir e, çalışmanın yapıldığı, e, örneğin e, sürdürülebilirlik topluluğu gibi topluluk olabilir, e, yelken kulübünden tutun da çok farklı alanlarda e, öğrencinin dahil olabileceği öğrenci toplulukları var. Şimdi birazcık e, şuna da değinmek istiyorum. E, Gençlerimiz bazen e, eksik bilgilendirilebiliyor ya da yanlış bilgilendirilebiliyor. Biz düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verilerini takip ediyoruz. Güncel verilerden birkaç tane örnek vermek Tabii, istiyorum. Bilmiyorum. Bilgisayar mühendisliği. Şimdi üniversite mezunlarının işsiz kaldığı gibi bir söylem var ya. Çünkü işsiz kalanı görüyoruz. Evet. Çalışan bir işte onu görmüyoruz. Ee, i̇lk bir yıl içinde... İş bulma oranı yüzde 86, ee, elektrik elektronikte yüzde 82. Bunu e, örneğin fizyoterapi alanına geldiğiniz zaman yüzde 92, endüstri mühendisliğinde yüzde 85, yüzde 86. Aslında gençlerimizin mezun olduktan çok kısa bir süre sonra iş bulabildiğini görüyoruz. Mezun olmadan şimdi oturamam. evet Mudanya Üniversitesi <gülüyor> olarak bu anlamda aslında tercih edilmenin nedenlerinden birisi de bu olmalı. Biz aslında o iş hayatıyla bağlantıyı daha başta kuruyoruz. Evet. Öğrencilerimiz örneğin endüstri mühendisliği programına gelirler. Bizim birinci sınıfta sektörle tanışma programımız vardır. Biz sektördeki başta gelen kurumlarla, kuruluşlarla, işbirlikleri, protokollerle öğrencilerimizi aslında daha birinci sınıftan sahaya taşımaya başlıyoruz. Çünkü ne kadar o sahanın evet. içine girerse kendini geliştirme, ve mezun olduğunda iş hayatına geçişte daha başarılı bir şekilde, daha iyi bir konumda o iş hayatına girişi mümkün olacak. Ki bunun yanında biraz sonra detayına evet. girebiliriz. 3 artı 1 ve 7 artı 1 evet. dediğimiz bir modelimiz var. Bu da aslında sektörle ilişkileri güçlendirme anlamında önemli bir uygulama. Hocam sohbet arasında bu yıl ücretli öğrenci almayacağız. Ne demek bu hocam? Bu sene biz çok önemli bir karar aldık. Burada da e, mütevelli heyetimizin gerçekten e, bir vizyonla bu kararı e, alması ve bizleri bu yönde desteklemesi son derece önemliydi. E, biz yüzde yirmisini bu sene alacağımız ilan edilen kontenjanın yüzde yirmisini e, tam burslu olarak alıyoruz. Geriye kalan yüzde seksenli ise yüzde elli burslu alıyoruz. Yani hiç bize tercih eden hiçbir öğrenci bizim e, üniversitemizde herhangi bir program için tam ücret tam ödemeyecek. 
%50 burslu gelecek. En sonuncu gelen öğrenci de %50 burslu 50. gelecek. Dolayısıyla bunu biz bir fırsat olarak, üniversite açısından da bir fırsat olarak görüyoruz. Ama e, vakıf üniversitesi demek zaten bir e, kişinin ya da bir kurumun aslında kendi yarattığı ekonomik değeri e, üniversiteye vakfetmesi demek. Evet. Bu bir ticaret değil. değil. Vakfetmek demek o kaynağı burada kullanmak ve bundan da kişisel olarak bir gelir elde edememek demektir. Dolayısıyla biz burada evet. aslında Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunduğumuz bir üniversitemiz, bir kampüsümüz var ve mümkün olduğunca e, daha üst sıralardan öğrenciyi kabul edebilelim. Bütün bu e, teknolojimizle, donanımımızla, e, öğretim üyesi kadromuzla e, biz en kaliteli eğitimi verebilelim ve e, hem Bursa'nın hem evet. Türkiye'nin ekonomisine, topluma daha fazla artı değer, daha fazla katma değer üretebilelim. Peki hocam bu %50 burslu için bu tabii puanla alakalı bir şey girebilmesi. Bir de hiç ücret ödemeyen tamamen burslu olan bunun şartı nedir peki böyle birkaç cümleyle de olsa? Şöyle, gene puanla alakalı mı yoksa gene? Puanla sıralamayla alakalı. Aslında burada puandan bağımsız olarak sıralamalarına bakmalarında fayda var adayların. Çünkü e, mühendislik alanları zaten 300 bin sınırı var. Evet. 300 binin gerisinde kalan, üzerinde kalan herhangi birisi e, tercih yapamıyor. Mühendislik programlarını evet. tercih edemiyor. Şimdi 300 binin içinde de rekabet var. Şimdi diyelim ki e, 50 kişilik bir programda 10 kişilik Tam burslu var yüzde yirmisi. Bu on kişi puanına göre ÖSYM tarafından sıralanır ve on kişilik tam burslu yani ücretsiz kontenjan dolar. Buraya yerleştirme yapılır. Bu yökün kuralı da zaten. Bu yökün kuralı. Biz zaman. zaten bunları evet. yöke bildiriyoruz. Yök de bu şekilde evet. ilan ediyor ve öğrenciyi bu şekilde yerleştiriyor. Sonra yüzde elli kısma geçer. %50 evet. e, burslu kısma geçer. Burada da yine e, puan üstünlüğüne göre bir sıralama, sıralama yapılır. Yapılıyor. Ayrıca buna ilave olarak biz şunu yapıyoruz. Eğer öğrenci ilk 3 tercihi içinde bizim herhangi bir bölümümüzü tercih ederse bir %10 indirimde tercihten Burada dolayı yapılıyor. yapıyoruz ki e, gerçekten hani bizi tercih eden öğrencilerin e, daha ilk sıralarda olması evet. daha üst sıralarda olması bizim için son derece önemli. Biz onlarla birlikte 4 yıl bu şekilde devam edeceğiz. Tercih indirimi. Tercih indirimi de devam edecek. Evet. %50 burslukta, tam burslukta 4 yıl boyunca devam, devam edecek. 2 yıllık evet. programlarda da aynı şekilde aynı şey yapıyoruz. Orada da 2 yıl boyunca bu devam edecek. Ne zaman kesilir bu ücret? Eğer 4 yılda bitiremezseniz programı o zaman e, e, bursluk durumunuz Bitiyor, normal bir şekilde tabi oluyor. Onun için de öğrencileri aslında daha çok çalışmaya ve başarılı olmaya da e, teşvik, teşvik ediyoruz. Şimdi eğer burs ve indirim yönergemizi incelerlerse adaylar şunu da görecekler. E, burada öğrenim sırasında başarıya dayalı bir takım teşvikler de var. Belirli bir not ortalamasını tutturduklarında tekrar onların bir e, indirimle ödüllendirilmesi bir e, maddi olarak bunun karşılığını Görmeleri de söz konusu. Eyvallah hocam. Peki hocam burs imkanlarından biraz bahsedebilir miyiz öğrenciler için? Şimdi aslında burs imkanı büyük ölçüde dediğim gibi bu İndirimli, ÖSYM'nin zaten. yerleştirilmesindeki tam bursluk ve yüzde elli ile sınırlı. Bir de yine ifade ettiğim eğer ilk üç tercihi içinde Şimdi herhangi ise. bir bölümü tercih etmişse yüzde on da buradan bir üniversite tarafından bir burs almış olur ilave olarak. Ee, tabii ödemelerde bir indirim var ama bu yıllık bir şey. Hani e, bu sene için belirlediğimiz mütevelliyet tarafından kararlaştırılan değer orada. Ee, öğrencinin ödeyeceği miktardan peşin ödemede bir yüzde on indirim yapılır ilave. Ee, bunun dışında e, tabii... Yine ÖSYM evet. kadrosu da yerleştirilen, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılan şehit gazi yakını ve depremize de kontenjanları var. Bunlarda da öğrenciler Öğrenci ücretsiz de olarak de faydalanır. Hocam bir an önce bahsettiniz. 3 artı 1 ve 7 bir eğitim modeli uyguluyoruz. Evet. İstersen biraz da buradan bahsedelim. Tam da aslında tercih sebeplerinden biriyle bağdaşıyor aslında değil mi? Evet. Şimdi 
OECD rakamlarına baktığımızda hem kendi ülkemizin e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına baktığımızda ama uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye e, mezun olduğunuz alanla ve aldığınız eğitimdeki becerilerle e, işte istenen beceriler arasında uyumsuzluğun oldukça yüksek evet. olduğu ülkelerden birisi. Bu arada e, Japonya birinci sırada geliyor. Hani biz hep Japonya yani iyi bir i̇yi. model olarak konuşuruz ama e, bazı şeylerde başkalarının da e, çok daha refah düzeyi yüksek olan ülkelerin de evet. sorunları var. Bu bizim de ciddi bir sorunumuz. Şimdi bunu nasıl azaltabilirsiniz? Bunun dünyada iki tane yolu var. Ya işi okula getirirsiniz ya okulu ya işe şey götürürsünüz. Yok. Bunun başka bir modeli yok ama bunun en geleneksel bildiğimiz modeli aslında e, bugün mentörlük dediğimiz, eskiden usta çırak i̇lişkisi. ilişkisi dediğimiz yöntem. Bunun için ne yapıyoruz? İki yıllık programlarda eğitim gören meslek yüksek okulundaki öğrencilerimizin tamamı üç dönem, yani birinci yıl, evet. ikinci yılında birinci yarı yılı e, okulda eğitimlerine devam ediyorlar. Her ne kadar okulda laboratuvar olsa, uygulamalar olsa da sahaya çıkmadılar henüz. Ama son dönemde Öğrencilerimiz tamamıyla işletmelerde, örneğin sağlık alanında, hastanelerde, Bursa'daki özel sağlık kuruluşlarında ki bunların birçoğuyla e, protokolümüz var ve e, çok iyi bir işbirliği yürüttük geçtiğimiz dönemde. E, bu kurumlarda çalışıyorlar. Üniversiteye hiç gelmiyorlar. Hatta şunu yaptık. İki saat bir teorik dersleri vardı. Bu teorik dersi de gittikleri kurumda bir salon istedik ve oralarda bu dersi de orada yürüttük. Çünkü artık evet. üniversiteye gelmesinler. Artık iş dünyasına evet. e, orada yapacakları işe uyum sağlasınlar. Orada daha deneyimli olan kişilerin yanında yapacakları işi tecrübe etsinler. Böyle olduğu zaman şunu gördük. Çok çok büyük bir kısmı evet. daha dönem bitmeden, mezun olmadan iş sözleşmesi imzalamaya başladı. Ve dönem bittiğinde ee, %80, %90 oranında çok ciddi bir kısmı e, hali hazırda iş sözleşmesini yapmış hale geldi ve bir işe <gülüyor> yerleşmiş durumda. Bu aslında evet. e, Türkiye'de çok az sayıda üniversitenin e, yaptığı evet. ve başarabildiği bir uygulama. Çünkü çok ciddi bir lojistik destek gerektiriyor. Hem uygulamada bu öğrencilerin takiplerinin yapılması, öğretim üyelerinin sahaya e, çıkması ve e, daha fazla öğretim üyesinin görev almasını, fakültedeki bir dersle kıyasladığınızda çok daha fazla saat evet. uygulama yapmayı gerektiriyor. E, 4 yıllık programlara geldiğimizde de, 4 yıllık programlarda da mühendisliklerde ikinci sınıf sonunda bir staj var. Bu zorunlu. Evet. Ama e, bizim tercihen yaptığımız şey, bu zorunlu olan kısımdan ayrı olarak e, son dönemi yine işletmelerde İşletme. geçirmeleri. Yine sektörde, fabrikalarda ya da e, hangi sektörde ise o sektörde uygulama içinde geçirmesi. Aslında bu istihdama geçişi, işe geçişi kolaylaştırıyor ve iş hayatına uyumu kolaylaştırıyor. Bu da biraz önce ifade ettiğim rakamlar, Türkiye'nin ortalama rakamları, genel rakamları. Böyle bir uygulama yaptığınız zaman gençlerin iş bulma, iş hayatına atılma süresi, çok daha azalıyor. Çok daha kısa sürede iş bulabiliyorlar ve çok daha iyi işler bulabilme imkanı elde ediyorlar. Tabii hocam okul bitip yeniden iş aramak yerine çalıştığı bir iş ver. O yerin işin tozunu yutmuş. Evet ben bu mesleği doğru seçmişim. Bu işi ben yaparım. İş veren de diyor ki evet bu adam geldi. Okumuştu, eğitimini aldı. Teorikle pratiği birleştirdi. İşte aradım adam. Türkiye'de evet işsizlik yok diyemeyiz. Ama işsizliğin evet. nedenlerinden biri de meslek seçimi. Bir meslek bakıyorsun yığılmış, binlerce insan iş arıyor. Bir taraftan iş veren de şu şu mesleklerde eleman bulamıyor. Hatta biz ona el eman diyoruz Arapçada. Yani yetişen elemana ihtiyacı var hocam. Evet. Bu dengenin sağlanması çok önemli. İşte verdiğiniz bir önceki verilerde de işte sağlık birimi yüzde 97. Belki yüzde üçte kendisi istemediği için. O bölümü bitirmiş, kendi işini yapacak, babasının işini yapacak. Yani aslında yüzde yüz hocam. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Evet. Bu çok önemli hocam. Yani yoksa Türkiye'de insanlar çalışkan. Yeter ki doğru yol. Yani üniversitede hep diyoruz hocam anahtar. Evet. O anahtarı evet. doğru kullanmak. 
2021-2022 yıllarında e, Bursa dahil olmak üzere Türkiye'de e, neredeyse bütün organize sanayi bölgelerini e, ziyaret etme ve bir proje kapsamında bir çalışma yapma imkanım olmuştu. E, biz gittiğimiz her yerde Hı. şunu gördük. Bir tarafta sektörün evet. iş gücü ihtiyacı var ama diğer tarafta bu aranan niteliklerle Hı. uyumlu olmayan işsizler var. Yani siz bir e, örneğin e, kaynakçı arıyorsunuz ya da sağlık sektöründe e, siz belirli alanlarda fizyoterapi gibi hemşirelik gibi daha e, spesifik alanlarda e, iş gücü arıyorsunuz. Sağlık sektöründe başka bir alanda birikmiş var, fazlalık var, mezun var. Ama burada bakıyorsunuz ki ihtiyacınız olan iş gücünü bulamıyorsunuz. Orada yeterlisi yok. Şimdi bunun için yok birazcık da bu kontenjanlar üzerinde bu sene bir e, bazı alanlarda azaltma, hatta bazı programlarda kapatma Kapat. yönüne gitti. Bizim avantajımız biz yeni başlıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda ihtiyaç olan adan, alanlara odaklanıyoruz. Ve doğrudan o alanlarda... E, Öğrencileri, gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. YÖK'ün aldı en son karar hocam. Akşam bölümlerin kapatılması nasıl görüyorsunuz hocam? Ben bunun son derece isabetli evet. bir karar olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu, bu derslerin önemli bir kısmı gündüz yapılıyordu evet. aslında. ikinci öğretim başlangıçta özellikle gündüz çalışan insanlar için düşünülmüş ve birazcık da bu mantıkla yola çıkılmış bir şeydi ama daha sonra bu belirli bir kontenjanı Puan e, karşılama şey, gibi bir, bir e, yere dönüştü. Böyle bir yere evrildi. Oysa e, YÖK Başkanımızın geçen hafta bir toplantıda e, üniversite arası Hı. kurulda e, kurula hitabında ifade ettiği bir şey vardı. Dedi ki bu kapasiteniz varsa Hı. zaten normal programda Programı bu kapasiteyi yok. kullanın. Öğretim üyeniz varsa Alanınız varsa bunu zaten normal öğretim içinde kullanın. Ve bunu talep ettiğiniz zaman ya da YÖK kendi yaptığı planlamada bunu üniversiteye veriyor zaten. Ha Bazı alanlar var ki bu alanlarda daha fazla kontenjan artırmaya, kapasite artırmaya gerek yok. Bakın bazı bölümlerde e, açık öğretimde 35 yaş sınırı getirildi. Şartı getirildi daha doğrusu. Bunlardan birkaç tanesi Aynı zamanda açık öğretim okuyup sonra öğretmenlik evet. hakkı elde eden alanlar. Ee, çocuk gelişimi bunlardan birisi. Evet. Türk dili edebiyatı bunlardan birisi. Şimdi bu alanlarda o kadar çok formasyon almış, yığılmış, bekleyen gencimiz var ki burada daha fazla açık öğretim kanalıyla bu alanda e, gençlere diploma vermek kimseye bir yarar sağlamıyor. Bu yönüyle baktığınızda. İstihdama bir katkı sağlamıyor ve e, bu diplomayla Herhangi bir sahada e, iş üretebilecek, artı değer katabilecek bir katkı oluşturmuyorsunuz. O zaman buralarda sınırlamalar getirildi, e, ikinci öğretim programları kapatıldı ve vakıf üniversitelerine de şu uyarı yapıldı. E, hazırlığınızı yapın, önümüzdeki yıl vakıf üniversitelerindeki ikinci öğretim programları da kapatılacak. kapatılacak. Bizim zaten ikinci öğretim programımız <gülüyor> yok zaten. ama olanlar orada da kapatılacak. Peki hocam, yıl 2024, Emin Hoca üniversite sınavına girdi. 2024-25 eğitim, puanı da iyiydi. Nasıl bir meslek seçerdi hocam? Kişisel olarak Kişisel, nasıl tabii. bir meslek evet. seçerdim? Ee, şöyle söyleyeyim, eğer bir mühendislik seçeceksem, türetilmiş mühendisliklerden daha çok e, temel mühendislik alanlarından birini seçerdim. Herhangi bir alana yöneleceksem, bu sosyal bilimler de olabilir, sağlık bilimler sağlık de olabilir. Olur. Buradan ne kadar e, geniş bir alana gitme fırsatlarım olabileceğine bakardım. Bundan kastım şu, evet. örneğin e, bir alanda eğitim alırken, elektrik elektronikte eğitim alırken e, bilgisayar mühendisliğinde Yan dal yapabilirsiniz ya da çift ana dal yapabilirsiniz. Ya da buradan lisans üstüne gittiğinizde mühendisliğin pek çok alanlarına gidebilirsiniz. Hatta mühendislik alanlarından herhangi birinde eğitim alırsınız. Sonra işletmede yüksek lisans yapabilirsiniz. 
Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans yapabilirsiniz. Birazcık bu fırsatlara evet. ve e, ileride hangi kapıları açabileceğine bakmak isterdim. Şimdi kişisel olarak tabii ki e, ben Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Sonrasında sosyal evet. bilimler tercih ettim ve sosyal bilimler okudum. Ve iki yılda teknisyen olarak çalıştım. Aslında teknik tarafı da birazcık evet. iş hayatımda da tecrübe etmiş oldum. En azından bir teknisyen olarak da olsa. Ama e, şu var. Gençlerin 15 yaşında, 18 yaşında verdiği kararlar hayatları boyunca onları mahkum etmemeli. Burada bakış açımızı evet. birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Onlar için çeşitli fırsatlar evet. var. Eğitim bu fırsatları ne kadar açıyor? Aldığınız eğitim. Burada işte o eğitimde çok yönlülük, disiplinlerin bir üniversite içinde disiplinlerin birbirini desteklemesi, bir üniversite içinde bu fırsatların olması... Örneğin çok kolaylıkla işletme eğitimi alırken e, ekonomi ve finansta e, çift anadal ya da yan dal yapabilirsiniz. Endüstri mühendisliğinde e, lisans eğitimi alırken işletmede aynı şekilde e, bir yan dal yapabilirsiniz ya da çift anadal yapabilirsiniz. Bu sağlık bilimlerinde de söz konusu. Bu sene bizim mezun ettiğimiz öğrencilerin, iki yıllık programlardan mezun ettiğimiz öğrencilerin ciddi bir kısmı e, çift anadal yaptı. Ve iki sene içinde mezun oldu. Mezun oldu. Yani e, bu gençlerimizin aslında ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ama bu öğrenciler için aynı zamanda bir dikey geçiş fırsatı da var. Birazcık bu fırsatlarla evet. bakmak gerekiyor. Yani gönül birlik düşünmemeleri lazım. Evet. Gelip Ama, danışmaları, istişare tabii. etmeleri aslında bugünü değil yarını da düşünmeleri gerektiğini aslında altını çiziyorsunuz hocam. Yani şöyle bir duyguya da kapılmasınlar. Bugün bir bölüm seçtiniz. Evet. Bu hayatın sonu. Hayır. Az önce ifade ettiğim gibi lisans üstü eğitimde yönelebileceğiniz farklı alanlar olduğu gibi lisans eğitimi süresince de aslında aynı üniversite içinde sizin e, çift anadal yapabileceğiniz ya da yan dal yapabileceğiniz çift anadalda iki diplomayı birden alıyorsunuz. Alıyoruz. Yani hem endüstri evet. mühendisliğinin hem elektrik elektroniğin diplomasını alabilirsiniz. Örneğin e, ilk ve acil yardım programında e, okuyan bir iki yıllık ön lisans öğrencimiz fizyoterapide e, çift anadal yaptı. Bu öğrencimiz iki diplomayı birlikte alıyor. Yani bu e, imkanların ne kadar olduğuna, o alan hangi evet. alanlara yönelmeye imkan sağladığına da bir bakmalarında yarar var. Eyvallah. Tabii sevgili hocam konuşacağımız daha gene birçok konu varken her zamanki gibi sürenin sonuna geldik. Ama gene de son olarak vermek istediğiniz mesaj, özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey varsa sözü gene son sözü size verelim hocam. Ben e, gençlerimize şunu söylemek isterim. E, i̇çinde bulunduğumuz dünya çok hızlı değişiyor. Özellikle bilişim her şeyin merkezine yerleşmiş durumda. İster sağlık bilimleri alanında olsun, ister mühendisliğin herhangi bir alanında olsun, ister sosyal bilimler ya da sanat alanında olsun. Bugün e, yapay zeka bütün dünyayı değiştiriyor. Bu şunu gerektiriyor. Ee, şöyle bir hisse kapılmasınlar. Ee, yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak. Hayır işimizi elimizden almayacak. Bizden yeni beceriler isteyecek. <gülüyor> Bu tercihlerini yaparken e, özellikle şunu sormalarını, sorgulamalarını e, tavsiye ederim. Bu değişen dünyaya ne kadar uyum sağlayan bir program var tercih edecekleri üniversitede, kurumda ya da bölümde. Bunu ne kadar dikkate alıyorlar? Teknoloji ne kadar güncel, ne kadar e, diğer eğitim öğretim dışında onların sosyal kültürel gelişimini, kişisel gelişimini destekleyecek fırsatlar var. Bunlara birlikte bakmaları ve birlikte değerlendirmelerini öneririm. Ve e, başarılar dilerim. E, umarım gençlerimiz arzu ettikleri bölümleri, arz ettikleri programları e, hak ettikleri şekilde kazanırlar ve bu programlara yerleşirler. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konu başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.